Kristinоровいい Prabutthanaya Malayali, anda betirin. Ella cerdam parti niayam niratia pol, adu bishwasicha pradigeri kya ade uru mulai irin. Odebil natal lode, natal lode Kerala tinde governor Arif Muhammad Khan nilabad kadu picha pol, samstana sarkarn vepral. Chodyengal oru nai Kerala tinde governor chodichu todangiya pol, mukhya mandri மறுபடியை பரண்ஞத ராஷ்டிரிய கேந்தர கமிட்டி முதல் லோக்கல் கமிட்டி வரியானி நிறந்து கவர்னரை அத்திக்சேபிக்கானும் மடிச்சில்ல அப்போலும் கவர்னர் உன்னேச்ச சோத்தியங்கள் பாக்கிதில்க்குகியாம் அதிகாரத்திலைத்தியால் சமக்கராதிபத்தியமன் கோவிட் கொள்ளையும் சொர்னக் கடத்தும் டோலர் கடத்தும் அழுமதியும் கொண்டு பொருதி முட்டுந்தா பினராய் விஜியன் சர்க்கார்ன கவர்னரை சிருக்கான் சாதிக்குமாம். அதோ தின்னம் இடுக்கு காட்டி கவர்னரை நேரிடான் தென்னியானோ முக்கின்டையும் கூட்டரிவிடையும் நீக்கம். Indonesia Article 164. Ini adalah pertama kali yang dua orang governor ingin urut bawa muncul tu berkenu, yang mana para ini nubar, niayam neeratun nubar muncul tu berkenu pertama petir wajah. Adi yang mana yang ada? Governor ini para ni pertama petir tweet dia dah wajah. Adiksi apa cal? Governor ini pada biye apa mani cal? Ini ke kerja tanah beri lek kerja kerja beri. Withdrawal of pleasure. Ang ini ni ada dengan nukik kan? Adine Mumbai, amu kemal itu, orang kaya yang baru nyonteh. Governor lalu pada bi, yang mana, yang mana deh tanda cuma dalam gelar, yang mana kian utara bawah itu gelar, ya itu di di lalu, orang governor perlu tiga orang itu, itu, yang mana bi prime venda, bahu mana perta supreme court di, proses sama ya ramai serta saat kesilnya, wajah itu, ni anu nuh dari kiam, pressure gelar, anu wajah itu orang bodi itu. The governor occupies a very important and sufficient part in the democratic setup. A person appointed as governor should add glory to the post and not be a symbolic figure, oblivious of the duties and functions which he has and is expected to carry out. It is incumbent on each occupant of every high office to be constantly aware of the power of the high office he holds that is meant to be exercised in public interest and only for public good and it is not meant to be used for any personal benefit or merely to elevate the personal status of the current holder of the office. It is the case of the Supreme Court in the case of the Supreme Court in the case of the Supreme Court. Oru varum talavan allah, oru varum pustakathil edhi aad allah, adhethin vibhila maya adhikaram undu. A adhikaram ini oikki endu thu, vekthi vila maya kaa ringal kaa allah, pothi jenna nanmakya onu, pothi jenna nanmakya onu. Itha anu 
ഒരു ഗവർണറുടെ പദവി ഈ ഈ പദവി ഇത്രമാത്രം ബലവത്താണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട സന്ദർഭം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുത്തെ തലതിരിഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് കാരണം അവര് നഗ്നമായ അധികാര ദുർവിനിയോഗം നടത്തി ബന്ധുക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഭാര്യമാർക്കും ഉദ്യോഗം സമ്പാദിച്ചു കൊടുക്കാനും പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ആലോചിക്കണം യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തക്ഷരയും നളന്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻകൈ എടുത്ത ഒരു രാജ്യമാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യത്ത് ഇന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ പതനത്തെക്കുറിച്ച് വിവിധ ഹൈക്കോടതികൾ വളരെ വിലാപത്തോടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും മധുര കാമരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മഡ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ നിലവാരം അപ്പൊ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനും ബന്ധുക്കളുടെയും ഭാര്യമാരെയും നിയമനം തരപ്പെടുത്താനും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ചാൻസലർ എന്ന മാനീയ പദവി വഹിക്കുന്ന ഗവർണർ കണ്ണും പൂട്ടിയിരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആശ്വാസിക്കുന്നില്ല മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച വിധിന്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹം സക്രിയമായി രംഗത്തുണ്ടാവണം ഇതാണ് ബഹുമാന്യനായ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അസൗകര്യമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പുനഭ്യം പറയാണ് പിന്നെ പദവി ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ ആർ എസ് എസ് കേട്ട് കേട്ട് മനുഷ്യർക്ക് തുരുമ്പിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞാലും ആർ എസ് എസ് മറുപടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഏക മറുപടി ആർ എസ് എസ് ഇത് കേട്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് പുച്ഛം മനസ്സിൽ തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കേരള അവരുടെ ഗതി കേടുകൊണ്ടാണ് കാരണം വാദമുഖങ്ങൾ നിരത്താനില്ലാത്തപ്പോ സൗകര്യപൂർവം ഒരു അവരെ എതിർക്കുന്ന അവരസൗകര്യമായി കാണുന്ന ഒരു സംഘടനയെ ആക്ഷേപിക്കാം ഇതാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഗവർണറോടും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് ഭരണഘടന പദവി വഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില പ്രത്യേക മാന്യതകളുണ്ട് അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അവരെ ആദരിക്കണം അവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇതിന് മറികടന്നുകൊണ്ട് അസൗകര്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ തരം തവണ രീതിയിൽ ഗവർണറെ ആക്ഷേപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി നേരിടുകയും അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു പ്രത്യേക സംഘടനയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കണം ഇതിനെല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ മറുപടി പറയാൻ ഗവർണറുടെ മാന്യ പദവി അനുവദിക്കുന്നില്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ താണ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ ഗവർണർ തന്റെ പദവി വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അതിന് അദ്ദേഹം തയ്യാറില്ല അതിന് പകരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ പേരിലുള്ള ആക്ഷേപങ്ങള് തെറ്റാണ് അത് രാഷ്ട്രീയ പുരോഹിതമാണ് ഇപ്പോ അദ്ദേഹം സെനറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു അപ്പൊ ശരിക്കും കൊള്ളണ്ടോടത്ത് കൊണ്ടു കൊണ്ടപ്പോ അവര് പ്രകോപിതരായി മന്ത്രിമാര് ഗവർണറെ പുലപ്പം പറയാൻ തുടങ്ങി ഗവർണർ നിയമിച്ചതാണ് ഈ മന്ത്രിമാര് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അനുസരിച്ച് മന്ത്രിമാരെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കാനുള്ള പരമാധികാരം ഗവർണർക്കാണ് നിയമത്തിൽ ഒരു തത്വമുണ്ട് നിയമിക്കുന്ന ആൾക്ക് പിരിച്ചു വിടാനും അവകാശമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ആസാം ഹൈക്കോർട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായപ്പോ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു ദി അതോറിറ്റി എംപോവേർട്ട് അപ്പോയിന്റ് ക്യാൻ ഡിസ്മിസ് ദി അപ്പോയിന്റ് ദർ ഇസ് നോ ഫെറ്റർ ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ നോർ ഇസ് ദർ എനി പ്രൊസീജിയർ ലേഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ എനി റൂൾസ് ടു വിഡ്രോ the withdrawal of the pressure and the dismissal of a chief minister or a minister adhigaram undu adhigaram eppa viniyogikkanam ennallathu vivejana adhigaram vechukondu venam adhigaram kai vasam ekkunnathum adhigaram kai alunnathum randum randana pakshe adhigaram illa ennu ivide chellare unnayikkunna vaadagadi bharanagadaneyada 164 anichayam ismarichu kondu adine സംബന്ധിച്ച് പ്രശസ്തമായ സുപ്രീം കോടതിയും മറ്റ് ഹൈക്കോടതി വിധികളും വായിക്കാതെയുമാണ് ഗവർണർക്ക് അധികാരം ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഗവർണർമാർ പിരിച്ചുവിടൽ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ചരൺ സിംഗിനെ അന്ന് ഗവർണറായിരുന്ന ബി ഗോപാൽ റെഡ്ഡി പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്നു ധനകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിരിച്ചുവിട്ടു പിന്നീട് പഞ്ചാബിൽ സുഖ്ജീന്ദർ സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രി 
സഭാ അധ്യക്ഷത്തിന് ഗവർണർ പിരിച്ചു വിട്ടു ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുമ്പുണ്ടായ സംഭവ വികാസമാണ് കേരളത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആർക്കും നിഷ്കർഷിക്കാൻ പാടില്ല ഗവർണർക്ക് അതിനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം വേട്ടയാടുകയും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുകയും ഗവർണർ പദവിയെ തരം താത്തുകയും ആ ആദരവ് കാണിക്കേണ്ട ഗവർണർ പതിവെ വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടി തരം താണ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ പെരുമാറി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഒരു മന്ത്രിയിൽ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ആ പദവി വിനിയോഗ ആ അധികാരം വിനിയോഗിക്കാം വിനിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോടതികൾക്ക് കൂടി പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ വ്യവസ്ഥ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും ഒരു ഒറ്റ സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ ശ്രീ ശ്രീരാംകുമാർ സർ ഇപ്പൊ ഒരു നോട്ട് എഴുതി ഗവർണർ കൊടുത്ത അപ്പൊ അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു സെനറ്റിലെ പതിനഞ്ച് പേരെ അദ്ദേഹം അങ്ങ് വലിച്ചു അസാധാരണ ഒരു നടപടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഗംഭീരമായ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു അദ്ദേഹം കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ സമഗ്രാധിപത്യം എന്ന ആ ചൈനീസ് ചിന്താധാരയുടെ കടക്കിലാണ് പുള്ളി അദ്ദേഹം കത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഒരു സംശയം കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് എഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതോടുകൂടി തീർന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ ഇന്ന ആൾ എക്സ് ഓർ വൈ സീസസ് ടു എൻജോയ് മൈ പ്ലഷർ ആസ് എ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള ഫോർ വിത്ത് എന്നൊരു നോട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർന്നില്ലേ അല്ല ശരിയാണ് ഗവർണറുടെ ആവശ്യത്തിലുള്ള വിവേചനാധികാരികം പരിധിയില്ലാത്തതാണെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയും വിവിധ ഹൈക്കോടതികളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിന് ഒരു മന്ത്രിയുടെ പേരിൽ ഗൗരവമായ ആരോപണം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം രാഷ്ട്രീയക്കാരനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ മന്ത്രിയെ ഒഴിവാക്കാൻ വൈമുഖ്യമുണ്ടാവും തടസ്സമുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ തടസ്സം പക്ഷേ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് അത്രയും സ്വഭാവ ദൂഷ്യം തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രി തുടരുന്നത് അഭിലക്ഷണീയമല്ല എന്ന് ഗവർണർക്ക് തോന്നിയാൽ ആ മന്ത്രിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമുണ്ട് അതാണ് സുഖ്ജീന്ദ്ര സിംഗിൻ്റെ കേസിൽ നടന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് പഞ്ചാബിൽ അതുപോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ശ്രീമതി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മോഹൻ ദാരിയ ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ അനുകൂലിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്നും പുറത്താക്കാൻ ഡിസ്മിസൽ ഓർഡർ ഉണ്ടാകും എന്നറിയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാന്യനായതുകൊണ്ട് രാജിവെച്ച് പുറത്തുപോയി അപ്പം ആ അധികാരം വിനിയോഗിക്കേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും മുമ്പുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ പദവികൾ വഹിക്കുന്ന ആളുകൾ അധികാരം പലപ്പോഴും വേണ്ടതിനും വേണ്ടാത്തതിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അലി മുഹമ്മദ് ഖാൻ തൻ്റെ പദവി എന്താണെന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു തീർച്ചയായും ഒരു ഗവർണറുടെ അധികാരം എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെയൊക്കെ ശ്രീ അബ്ദുൾ ഇസ്ലാം സാറൊക്കെ കൃത്യമായി അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഗവർണറുടെ പദവി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ ആ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ എത്ര കാലം നേരിടാൻ സാധിക്കും ഒരു നിമിഷം ശ്രീ ശശികുമാർ സർ ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഈ സെനറ്റിൽ കയറി ഗവർണർ കൃത്യമായി തന്നെ നിലപാടെടുത്തു സെനറ്റ് യോഗത്തിന് എത്തിയില്ല പതിമൂന്ന് പേരെത്തി പത്തൊൻപത് പേര് പോലും എത്താതെ ഒരു മിനിമം നമ്പർ പോലും എത്താത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഒരു അസാധാരണ സാഹചര്യം വന്നു ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഗവർണർ വാചകം പറയലും പറയലൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി നേരെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കടന്നു പതിനഞ്ച് പേരെ അങ്ങ് പിൻവലിച്ചു അയോഗ്യരാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആദ്യം സർക്കാർ ഞെട്ടിയത് അസാധാരണം എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ഗവർണർ അത് ചെയ്തു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സർക്കാരിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാല നിയമങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നു ശ്രീ ശശികുമാർ അതെ നമുക്ക് ഈ ഭരണാധികാരികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബഹുമാനവും വിശ്വാസവുമാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഗവർണറും ഗവൺമെൻറ് തമ്മിലുള്ള ആ പരസ്പര ബന്ധവും ബഹുമാനവും നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വളരെ വളരെ വല്ലാത്തൊരു ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഉള്ള ആഗ്രഹമില്ല സ്വം ദാക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഗവർണറെ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച് വരച്ച വരയിൽ നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് വീണ്ടും അപകടത്തിലോട്ട്
ഇവിടെ റാംകുമാർ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗവർണറുടെ സബോർഡിനേറ്റ് ആണ് ആ മന്ത്രി എന്നാൽ ഇൻസബോർഡിനേഷനാണ് നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഗവർണർക്ക് പുറത്താക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ അത് പൊളിറ്റിക്കലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർമാർ കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ ഗവർണറെ പല ആവർത്തി എന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കും വാസ്തവത്തിൽ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗവർണർ ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കായിരുന്നപ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ചെയ്തേക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയാണ് കാരണം കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നിയമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം നടപടി എടുത്തു അദ്ദേഹം സ്റ്റേ ചെയ്തു പ്രിയ വർഗീസിൻ്റെ നിയമനം ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലെ നിയമനങ്ങൾ അദ്ദേഹം റദ്ദാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹൈക്കോടതി അതേപോലെ റദ്ദാക്കി ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെയുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരാളിന് കോളേജ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അത് ഗവർണർ അത് വളരെ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരിക്കലും വൈസ് ചാൻസലർ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല കോടതി ഇതായി റദ്ദാക്കി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് അതേക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവസാനം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ച എന്താ കേരള സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റ് കേരള സർവകലാശാലയുടെ സെനറ്റ് അംഗങ്ങളെ പി നിയമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെങ്കിൽ പിരിച്ചുവിടാനും അധികാരമുണ്ട് അത് പ്രഷർ ഡോക്ടറിന് അനുസരിച്ച് ഗവർണർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ചെയ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ ഗവർണർ ഈ ഗവർണർ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ രണ്ട് പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേരും സി പി എമ്മിൻ്റെ അനുഭാവികളാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സി പി എം വിപ്പ് കൊടുത്തതനുസരിച്ച് ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധികൾ പോലും സെനറ്റ് യോഗത്തിൽ വരായിരുന്നത് ആ പ്രതിനിധികളെ അട്ടി സെനറ്റിൻ്റെ പ്രതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അട്ടിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ അതുവരെ നടന്നു ഈ രണ്ട് പേര് മാത്രമാണ് ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്ത പാനൽ വരാത്ത അത് ഒരാളുടെ പേരുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓദറായി ഒരാളിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഏറ്റവും നല്ല ഗ്രന്ഥകാരനെ ചാൻസർ നിയമിക്കണം യൂണി ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുത്ത പേര് നമ്മുടെ ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ നേതാവ് ഷിജു ഖാൻ്റെ പേരാണ് ഷിജു ഖാനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓദറായിട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എഫ് ഐയുടെ നോട്ടീസ് എഴുതി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളാണ് ഓദർ അദ്ദേഹം മാറ്റിയതിന് ശേഷം കേരള സർവകലാശാലയിലെ തന്നെ ഒരു സീനിയർ പ്രൊഫസറായ ഏറ്റവും ഒരുപാട് പത്ത് അൻപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഉണ്ണിക്കേഷൻ നിയമിച്ചു മറ്റൊന്ന് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇവർ കൊടുത്ത പാനലിനെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ ആ പാനൽ സി പി എം ആവട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ ഏതോ ആകട്ടെ അവർ ഈ ഗവ ഗവർണറുടെ പ്രതിനിധി തന്നെ ഗവർണർ വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത യോഗത്തിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ വിറ്റാജ് നൂറ് ശതമാനം ശരിയായ നടപടിയാണ് അപ്പോൾ അത് രീതിയിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ ഗവർണർ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനമാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകൾ ഇതാ ഇപ്പോൾ കേരള സർവകലാശാല ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഒഴിയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എം ജി സർവകലാശാലയിലും കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലും എല്ലാം വൈസ് ചാൻസലർമാർ ഒഴിയും ഗവർണർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങളോട് മുഖാവിൽ പറഞ്ഞതാണ് കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിൽ വൈസ് ചാൻസലർമാരെങ്കിലും അക്കാദമിക് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആരോ ആകട്ടെ സെനറ്റിലും ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലും ഒക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉറച്ചു പേരൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് വരും വന്നോട്ടെ വൈസ് ചാൻസലർ അക്കാദമിക് ആവണം പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ വൈസ് ചാൻസലർമാരെ നിയമിക്കുന്ന ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് ആ ഡി എൻ എയിൽ വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് ഒപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം വൈസ് ചാൻസലാക്കിയിരുത്തുക എന്നിട്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പറെ സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറാക്കുക അയാളുടെ സർവകലാശാല ഭരിക്കുക സർവകലാശാല നിയമനങ്ങൾ മൂലം കൈയടക്കുക അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇനി ഒരുപാട് നിയമനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെൻറ് അനധ്യാപക തസ്തിക പി എസ് സിക്ക് വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യാപകമായി ആയിരക്കണക്കിന് നിയമനങ്ങൾ നടക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ കണ്ണുവെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഒത്തിരി നിയമനങ്ങൾ നടക്കുവാനുണ്ട് ആ നിയമനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വൈസ് ചാൻസർ വരണം അക്കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗവർണർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ വൈസ് ചാൻസർ ആയിട്ട് പറ്റേ ഇവർ എന്തിനായി ഇത്രയും വേവലാതിപ്പെടുന്നത് നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതല്ലേ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുന്ന അത് കോൺഗ്രസ് ആവട്ടെ ബി ജെ പി ആവട്ട
ഗവർണർക്ക് നിലപാട് തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ളവർ ഇതേപോലെ ഇനി ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രിയമാരെ എല്ലാ സർവകലാശാല നിയമിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സർവകലാശാല നിയമം ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പാനലിലുള്ള ആളിനെ മാത്രമേ ഗവർണർക്ക് നിയമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്ന നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ കാര്യം ഗവർണർ മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗവർണർ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് കാരണം സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായി സുപ്രീം കോടതിയിലെ വിധിയുണ്ട് സെർച്ച് കമ്മിറ്റിയിലെ ഓരോ മെമ്പർമാർക്കും അധികാരമുണ്ടെന്നും അതനുസരിച്ച് വേണം സെർച്ച് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡേഷൻ നടത്താനെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്ന് ആൾക്കാർ വെച്ചിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്ന ആ പാനൽ മാത്രമേ ഗവർണർ അംഗീകരിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിയമനം നടക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ചേർക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ഗവർണറായി എടു നിലപാടെടുത്തേക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള പൂർണ്ണ പ്രതീക്ഷയാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം ഗവർണർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഇനിയെങ്കിലും അവസാനിപ്പിച്ചേ പറ്റും ഈ സമഗ്രാധിപത്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാതെ ഇതെങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഗവർണർ തന്നെ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളൊക്കെ പോവുക ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്രത്തോളം വലിയ ഗതികേടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകൾ മികവിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളാകണോ അതോ പാർട്ടി കേന്ദ്രങ്ങളാകണോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഒരു ചെറിയ ഇടവേള പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്താം മറ്റ് അതിഥികളിലേക്ക് പ